ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பெபிள்ஸ் அனைவருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள் நம்ம இன்னைக்கு செய்ய போகிறது மூணு கொழுக்கட்டை அதாவது விதவிதமாக நம்ம இன்னைக்கு செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்ய போகிறது வந்து பிடி கொழுக்கட்டை ஒரு கப் பச்சரிசி எடுத்துருக்கேன் அதாவது கொழுக்கட்டை மாவு இருந்தாலும் ஓகே பச்சரிசி இது கால் மூடி தேங்காய் ஏலக்காய் மூணு ஒரு சிட்டிகை உப்பு ஒரு கப் பச்சரிசிக்கு முக்கால் கப்பு வெல்லம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பாகு காய்ச்சிக்கலாம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த வெள்ளத்தை போட்டுட்டு நம்ம இப்போ பாகு காய்ச்சி தனியாக வச்சுக்கலாம் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் நம்ம இந்த பச்சரிசி மாவை போட்டுட்டு ஒரு கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வெள்ளத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஏன்னா சூடாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் கையில் பிடிக்க முடியாது அப்படியே நல்லா அப்படி அந்த வெள்ளம் வந்து நல்லா இழுத்துக்கும் இப்போ இப்போ வந்து தேங்காய் ஏலக்காய் இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வேண் இது இந்த சீடு சீடு மட்டும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஏலக்காயினோட சீடு மட்டும் போட்டுக்கலாம் இப்போ தேங்காய் இது நல்லா பிடிக்கிற பதம் இருந்தாவே போதும் அப்போ தான் வந்து அந்த பிடிக்குழுக்கிட்ட நல்லாயிருக்கும் இப்போ இப்போ ஆறிடுச்சு இதையும் நல்லா எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து கையில் வந்து இந்த மாதிரி பசையணும் சூடாக இருக்கிறப்பே கொஞ்சம் பிடிச்சிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த பதம் வந்து கரெக்டாக வரும் என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் இந்த மாதிரி நம்ம பிடிச்சி ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு இதை வந்து இட்லி தட்டில் நம்ம வேக வைக்கணும் இது வந்து என்னென்னா செவன் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து வேக வச்சுட்டுனா போதும் இப்போ கொழுக்கட்டை வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்து எள் பூரண கொழுக்கட்டை நம்ம செய்யலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் பச்சரிசி கால் கப் வெல்லம் வேர்க்கடலை ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் கருப்பு எள் வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் மூணு ஏலக்காய் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் இதுக்குள்ளே ஒரு அகலமான பாத்திரம் இதுக்குள்ளே ஒரு கப் பச்சரிசி மாவு போட்டுக்கலாம் கூடவே வந்து கொஞ்சமாக நம்ம சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சூடாக இருக்குங்கிறதுனால நான் கரண்டியில் பண்ணிட்டுருக்கேன் போதும் இந்த பதம் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ மாவு எடுத்தீங்கன்னா இப்படி பிடிக்கணும் இந்த மாதிரி வரப்போ நம்ம வந்து தண்ணி வந்து போதுமானதாக இருக்குது இது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா மாவு வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் எல்லை வந்து லைட்டாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ஆல்ரெடி வேர்க்கடலை வந்து நான் வறுத்து தான் வச்சுருக்கேன் இருந்தாலும் வந்து நம்ம லைட்டாக எல் கூட சேர்த்து நம்ம சூடு பண்ணிக்கலாம் வந்து லைட்டாக நம்ம வறுத்துட்டோம் ஏலக்காயும் போட்டுக்கலாம் இதுலேயே மூணு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக சூடு இருக்குது அதே மாதிரி வேர்க்கடலையும் நல்லா சூடு இருக்கும் கூடவே வந்து நம்ம வெள்ளத்தையும் போட்டு மிக்சியில் அடிச்சுக்கலாம் இதை அவ்வளோதான் இப்போ வந்து 
நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து எள்ளு பூரணம் ரெடி பண்ணியாச்சு நம்ம அதே மாதிரி இந்த மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பால் மாதிரி கொண்டு வந்துக்கலாம் எல்லாத்தையுமே நம்ம எல்லாத்தையும் பால் மாதிரி பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா இதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு நல்லா பெரிய ஒரு ரவுண்டு மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பூரணை வச்சு நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மெதுவாக அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம இந்த ஷேப்புக்கு நல்லா கொண்டு வந்துட்டோம் எல்லாத்தையுமே இதே மாதிரி பிடிச்சிக்குவோம் இப்போது நம்ம இந்த ஷேப் கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போது இட்லி தட்டில் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு செவன் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எட்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு குத்தி பார்க்கலாம் வெந்துடுச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பாசிப்பருப்பு கொழுக்கட்டை செய்யலாம் பாசிப்பருப்பை வந்து நான் ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறி இருக்கு இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் மிக்சியில் ஒரே ஒரு அடி நல்லா குறகுறன்னு அரைச்சிக்கலாம் வெள்ளம் வந்து நான் அதாவது இதில் பாதி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பில் பாதி இருந்தாவே போதும் தேங்காய் துருவில் வந்து கால் மூடி தேவையான அளவு ஏலக்காய் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெள்ளத்தை காய்ச்சிட்டு நம்ம வந்து பாசிப்பருப்பை வந்து மிக்சியில் அடிச்சுட்டு ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நல்லா கிளறிட்டு ஒரு பூரணை ரெடி பண்ணிக்கலாம் கொழுக்கட்டை மாவு வந்து அதை வந்து அரிசி வந்து நல்லா ஊற வச்சுருக்கேங்க ஊற வச்சுட்டு அதாவது வெள்ளை துணியில் நல்லா காய வச்சு சளித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது வந்து நம்ம ரெண்டு கப் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து லைட்டாக நம்ம சுடுதண்ணி ஊற்றிட்டு சுடுதண்ணி அதை கூட தண்ணி கூட நம்ம உப்பு வந்து ஒரு பிஞ்சு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நானும் ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம தேவையான அளவு ஊற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த அளவுக்கு நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு மாவு கூட கலந்துக்கலாம் தண்ணி வந்து இப்போ கொதிச்சுட்டு நான் லைட்டாக ஆற வச்சுருக்கேன் அதாவது பாதி அளவுக்கு ஆற வச்சுருக்கேன் நம்ம இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஒட்டுக்காக தண்ணி ஊற்றிட்டோன்னா அதாவது குழஞ்சி போயிடும் மா வந்து பதம் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் தான் கொழுக்கட்டை வந்து நல்லா வரும் போதும் இந்த அளவுக்கு நம்ம தேவையான ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கையில் வந்து பிசைஞ்சு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கும் பட் இருந்தாலும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றணும் ஊற்றிட்டு இதை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மூடி வச்சுருவோம் நம்ம அதுக்கு அந்த டைமில் பூர்ணம் ரெடி பண்ணிடலாம் ரெண்டு கப் மாவுக்கு வந்து ஒன்றரை டம்ளர் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணியிருந்தேன் லாஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சம்தான் இருக்குது இப்போதைக்கு நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எல்லா தண்ணியுமே ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம மேல் மாவு ரெடி பண்ணிட்டோம் இதை வந்து மூடி வச்சிடலாம் நான் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் வந்து தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம வெள்ளத்தை போட்டுக்கலாம் வெள்ளத்தை போட்டு நம்ம அதாவது வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பாசிப்பருப்பை வந்து மிக்சியில் வந்து ஒரு அடி அடிச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பாசிப்பருப்பை வந்து நான் வந்து குறை குறைன்னு அரைச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி மிக்சியில் ஒரே ஒரு சுற்றுட்டிங்கன்னா போதும் இந்த மாதிரி அரைப்பட்டுரும் இதை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயை வச்சுட்டேன் இதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீ விட்டுக்கலாம் இதை நல்லா உருகுனதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற பாசிப்பருப்பை நல்லா வறுத்துக்கலாம் 
இந்த கொழுக்கட்டை வந்து ரொம்ப சத்தான கொழுக்கட்டை அதாவது பாசி பருப்பில் செய்கிறது இதை வந்து நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்குங்க அப்போ தான் வந்து இந்த பாசி பருப்பு வந்து நல்லா வேகும் பூரணம் வந்து டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வதக்குங்க சீக்கிரமாக வெந்துடும் இப்போது பாதி வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த தேங்காய் துருவடையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக நம்ம ஏலத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நாலு ஏலக்காய் வரும் இந்த ஏலக்காய் வந்து எப்படி வந்து இந்த பொடி பண்ணுறதுனா இதை வந்து எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவையோ அதை வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டிங்கன்னா அப்படியே மிக்சியில் எடுத்து போட்டுட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து அப்படியே பொடி ஆயிரும் நம்ம நார்மல் ஃப்ர ஃப்ரிட்ஜில் இருந்துச்சுன்னா வந்து பொடி ஆகாது இந்த மாதிரி இது வந்து ஈஸியாக நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த நார் இருக்கிறது பிடிக்கலைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அதாவது சளித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப நாள் வரைக்கும் நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து வெள்ள வச்சுருக்கோம் நல்லா வடிச்சிக்கலாம் இதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இது நல்லா சுருண்டு வர பதம் அந்த டைமில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுவே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க பூரண ரெடி ஆயிரும் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து இதே மாதிரி நல்லா சுருண்டு வர வரைக்கும் நம்ம கிளறிக்கலாம் இப்போ பாசி பருப்பு தேங்காய் ஏலக்காய் வெல்லம் இது வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு ஏன்னா சுருண்டு வரப்போ நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து நல்லா இப்போ சுருண்டு வருது இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆற வச்சு நம்ம கொழுக்கட்டைக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போது கொழுக்கட்டை மாவு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சி வச்சுட்டுனா ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாவு எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி நம்ம பிடிச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பூரணம் ரெடி பண்ணால் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம உருண்டைகளாக பிடிச்சி வச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்ன ஷேப் வேணுமோ நம்ம அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நம்ம மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி அச்சு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அச்சில் வந்து ரெண்டு பக்கம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம மாவு வந்து அதாவது பூரணம் நம்ம போட்டுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி போட்டுட்டு எக்ஸஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த அடியில் வந்து லைட்டாக நீங்கள் மாவு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து என்னென்னா ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா இன்னுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்து கீழே நான் மாவு போட்டேன் அதே மாதிரி ஷேப் வந்து இந்த மாதிரி இதே மாதிரியே நம்ம எல்லாத்தையுமே பிடிச்சி எடுத்துக்குவோம் நம்ம கொழுக்கட்டை மாவில் உள்ள பூரணம் பிடிச்சி இந்த மாதிரி ஷேப்பில் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டோம் உங்களுக்கு தேவைன்னா நம்ம வந்து கையில் இந்த அச்சு இல்லைன்னா நம்ம வந்து வேறு இது கையிலே வந்து சும்மா கையில் பிடிச்சிட்டு நம்ம உள்ள பூரணத்தை வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வேக வைக்கலாம் நான் வந்து இந்த டைம் வந்து நான் அச்சில் தான் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ஸ்டீமர் வச்சுட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது வேகிற டைம் வந்து செவன் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஸ்டீமர் வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் தண்ணி ஊற்றிட்டு வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு பாத்திரம் ஸ்டீமர் வச்சிடலாம் இப்போ எல்லா உருண்டைகளையுமே வச்சுட்டேன் இதை வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து மூடி வச்சிடலாம் ஆல்மோஸ்ட்டு டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துடுச்சு இது வந்து நீங்கள் குத்தி பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் வெந்துருச்சு என்னன்ட்டு ஒட்டலை இப்போ வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்க